Hey, apakah aku invisible? Minasa, konnichiwa. Guys, terus lanjut ke videonya. Aku mau kasih tahu kalau misalnya khusus bulan ini ada tantangan di Tokopedia namanya One Every Day. Nah, pokoknya ini adalah top quest spesial di bulan Oktober. Nah, jadi kalau misalnya kalian tertarik dapetin paket hadiah bertemu idola kalian dan juga jalan-jalan ke Korea gratis, kalian bisa langsung ikutan ya. Linknya aku taruh di pin komen, oke? Okay? Oh, guys, jadi hari ini kita mau ngobrolin sesuatu nih yang berhubungan dengan Hai, <tuk> 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 <tuk>
Jadi live operatornya di 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 meja masing-masing gitu di komputer. Enggak di, di depan doang. Oh di depan doang. Di depan doang. Tapi ada satu mesin yang Uh, yang ada kamera langsung uh, uh, di proyektor uh, gitu. Uh, uh, itu sih. Itu anak juga sih dia waktu itu. Dan setiap murid, setiap guru, setiap dosen itu ada accountnya masing-masing. Oh iya. Jadi jadi murid nih bisa login juga gitu. Uh, Kalau misalnya kelas enggak dipakai ya bisa dipakai. Bisa dipakai gitu. Bisa dipakai. Fasilitas ya, dan fasilitas saya emang bagus sih. Gila-gila sih emang bagus sih. Iya. Oh ya, satu lagi nih yang cukup mengagetkan adalah Pangan Jepang itu kan sekolah hmm. itu dari SD sampai SMA itu mereka nggak pakai laptop, hmm. jadi mereka baru punya laptop tuh di kampus. Oh iya. Really? Jadi guys, orang-orang itu aku nggak gitu, mereka ngetik tuh gitu. Gitu. Serius? Iya. Udah Saya, kuliah nih. Udah kuliah. Jadi uh. kayak, justru mereka baru megang laptop sendiri itu di kuliah. Kayak aku kan mikir, wah oh, Jepang ini kan maju nih orang-orangnya pasti kami cari dong problem dan sebagainya. Tapi pas sampai situ kaget banget karena kok kayak gini gitu. Pas, pas mereka ngerti aku ketik cepet, mereka kayak puh, dia aku bisa ketik cepet gitu oh. kayak, aku balik sih ya, aku balik gitu sih nah mungkin ada dari kalian yang udah tahu kalau misalnya di Amerika kita panggil orang itu pakai nama mereka gak pakai mister gitu? gak, gak pakai mister, gak pakai uh, bu, pak, gitu gak, 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 mas jadi di, di kelas itu dosennya yang udah umur 60-70 gitu itu murid-murid pada panggil pakai namanya iya, <tuk> serius <tuk> <Hah? tuk> kecuali kayak aku, aku nggak bisa aku gak, gak enak banget gitu rasanya iya gak enak gak enak banget nah, sampai aku pernah panggil kayak Mister, <tuk> kan misalnya Mr. Allen Mr. Allen sampai dibilang, don't call me Mr. call me Sean nama dia baru aku, aku sampai kayak jadi Allen atau Sean? Sean Allen oh, oh, jadi ya. Mr. Mr. tuh harus sama uh, nama belakang. Oh, iya, iya. Nah aku tuh sampai kayak disuruh panggil pakai nama pertama nih bang. Aku nyaman banget. Aku sampai kayak tanya, is there any other way that I can call you? Yeah, yeah. Baru, baru akhirnya disuruh panggil udah panggil profesor aja gitu. Wow. Tapi ya dia nya aneh gitu. Oh. Dia nya aneh. Nah, memang itu udah gila banget. Iya yeah, iya, yeah, gila banget sih. Gila banget. Aku juga nggak bakal bisa sih kayak gitu. Kayak berani misalnya nama guru gua Koji malah. Hey Koji. <laughs> Serius gue? Gila Ya kan lu gak nyangka Gak kan bisa Dia lain pake itu ketemu di jalan Panggilnya nama pertama Gila Gila sih Gila Kayak gak ada sopan santun gitu Kaya kan? Iya kaya Tapi, ya, kan. Tapi mereka udah biasa kan? Yaudah guys, jadi sekian curhatan dan Ya pokoknya eh, pendapat kita kali ini Ya pasti setiap orang beda-beda ya. Tapi ya mungkin ini guys besarnya aja ya Ini yang kita rasain Kita rasain, oke okay? Ya jadi memang kuliah di luar negeri itu asyik Tapi juga ada uh, penderitanya gitu Salah satunya adalah secara sosial Memang Indonesia itu lebih enak Karena kita orang Indonesia Parah Parah, parah. lebih enak parah gitu Jadi kalau kalian lihat kita sering aneh-anehan di story, Twitter gitu ya gara-gara Gak ada pilihan lain <laughs> Ada yang terus 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 ter